হ্যালো কমান্ডো আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ক্লাস আজকে ক্লাসে আমরা মূলত স্লাইস টুলস নিয়ে কথা বলবো তো এই স্লাইসটা হচ্ছে আমাদের রিয়েল লাইফে যে এই টুকরো সেই টুকরোরই মিনিং তো এইটা আসলে আমাদের ডিজাইনে কীভাবে ব্যবহার হয় এর ফিচারগুলো আমরা আজকে রিভিল করার চেষ্টা করবো সেগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো তো চলুন কথা না বাড়িয়ে সরাসরি সফটওয়্যার চলে যাই তো প্রথমে আমরা এখান থেকে আমাদের স্লাইস টুলসটা সিলেক্ট করে নিব তো একদম টুলস বারের সব সর্বশেষ যে টুলসটা আছে তার উপরে টুলসটাই হচ্ছে আমাদের স্লাইস টুল সো শর্টকাট হচ্ছে শিফট প্লাস কে তো এখান থেকে আমরা প্রথমে হচ্ছে স্লাইস টুলসটাকে আলাদা করে ফেলি তো এটা একটা গ্রুপ টুল এটার মধ্যে আপনার দুইটা টুলস পাবেন একটা হচ্ছে স্লাইস করার জন্য একটা হচ্ছে সেই স্লাইসটাকে সিলেক্ট করার জন্য তো এটার এক্সট্রা কোনো ফিচার আমাদের এইখানে আমরা পাবো না তারপর আমরা ডিফারেন্ট ওয়েতে আমরা ফিচারগুলো দেখতে পাবো সো আমি সিম্পল আগে যদি আপনাদেরকে একটু বেসিক নলেজটা দেওয়ার চেষ্টা করি যেমন আমি একটা বৃত্ত নিলাম সো এই বৃত্তটাকে ধরেন আমরা স্লাইস করব টুকরো করব তো স্লাইস টুরে গেলাম এখান থেকে আমি আমার মতো স্লাইস করে নিচ্ছি সো এটা একটা স্লাইস হয়ে গেল নিজে নিজের মতো করে স্লাইস করে নিচ্ছি এটার একটা স্লাইস সাপোজ এটার একটা স্লাইস এটা একটা সাইজ সাপোজ তো একটা শেপকে আমি স্লাইস করে নিলাম এখন বলতে পারেন বা কোশ্চেন আসতে পারে যে স্লাইস করার জন্য আমরা এই টুলস কেন ব্যবহার করবো এর আগে তো নাইফ টুলস দেখছি সেখান থেকে স্লাইস করতে পারবে আরও আদার্স টুলস আছে সো স্লাইস টুলসটা আসলে এই কাজের জন্য না আমি জাস্ট এখানে বেসিকটা দেখাচ্ছি আমরা প্রজেক্টের মতো করে দেখব সো আপাতত বেসিকটা বুঝি সো এখন দেখেন এখানে আমার কয়েকটা স্লাইস হয়ে গেছে এখন এই স্লাইসগুলোকে আমি যদি চাই সিলেক্ট করতে সেই ক্ষেত্রে আমার এই সিলেকশন মানে স্লাইস সিলেকশন টুলসটা আমরা ব্যবহার করব যেমন এটাকে ধরে আমরা জাস্ট মুভ করতে পারি এটাকে যদি চাই বড় করতে সো বড় করতে পারি যেভাবে চাই সেভাবে আমরা মানে স্লাইসের সিলেকশন নিয়ে যদি কোনো কাজ থাকে তাহলে এই কাজটা হচ্ছে স্লাইস সিলেকশন টুলস দিয়ে করা যাবে আর স্লাইস তৈরি করার ক্ষেত্রে আমাদের স্লাইস টুলস এখন ধরেন আপনি এই স্লাইস টুকরাটাকে আপনি এক্সপোর্ট করবেন সাপোজ এই স্লাইসের টুকরাটাকে আপনি এক্সপোর্ট করবেন কন্ট্রোল জেট দিয়ে পিছনে আসতেছি তো আমরা যদি এখান থেকে ফাইলে যাই ফাইল থেকে দেখেন এখানে লেখা আছে সেভ সিলেক্টেড স্লাইসেস সো আমি যদি এখানে ক্লিক করি তো আমার স্লাইসটাকে সিলেক্ট করার জন্য আমার একটা অপশন দিয়ে দিচ্ছি সো আমরা এখান থেকে ডাউনলোডে যাচ্ছি সো আমি এখান থেকে সাপোজ স্লাইস লিখে আমি জাস্ট সেভ দিয়ে দিলাম সো আমরা দেখি কীভাবে আমাদের এই স্লাইসটা সেভ হলো সো নাও সি আমাদের স্লাইসটা যে টুকরাটা ছিল সেই টুকরাটা এখানে সিলেক্ট হয়ে গেছে সো এখন আপনি যদি চান আপনি আপনার মতো স্লাইস সেভ করবেন যেমন ছয় নম্বর স্লাইসটা আমার সিলেক্ট ছিল ছয় নম্বর স্লাইসটা সেভ হয়ে আসে আমি যদি এটাকে সিলেক্ট করি তাহলে এই স্লাইসটা আমার সেই হবে এটাকে যদি সিলেক্ট করবে না স্লাইস সিলেকশন টুলস দিয়ে তাহলে এটা সিলেক্ট করে সেভ করা যাবে আবার আমি সাপোজ এটা নামেই সেভ দিয়ে দিচ্ছি তো দেখেন এখন এই স্লাইসটা আমার সেভ হয়ে গেছে সেরকম টুকরো টুকরো খন্ড খন্ড এই জিনিসগুলোকে আপনি চাইলে স্লাইস আকারে সেভ দিতে পারেন এখন এই জিনিসটা আমাদের রিয়েল লাইফে কোথায় লাগবে সো আমরা চাইলে এটাকে হচ্ছে ডিলেট করে দিতে পারি স্লাইস স্লাইস সিলেকশন টুলস দিয়ে এটাকে সিলেক্ট করে জাস্ট কিবোর্ড থেকে ডিলেট সিলেক্ট ডিলেট সিলেক্ট ডিলেট সো ডিলেট করে দিলাম তো এখন আসি আমাদের মেইন যে কনসেপ্টটা সেটাই আসি সাপোজ আমি এখান থেকে দুইটা ডিজাইন নিয়ে আসতেছি আমরা অনেক সময় আমাদের ওয়েব ডিজাইনের বিভিন্ন ইমেজগুলো এক্সপোর্ট হতে দেখি মানে আপনার ওয়েব ডিজাইনার যখন আপনার টেম্পলেটটা ডিজাইন করে থাকে তো সেই সময় হচ্ছে আপনার অনেক সময় হয়তো বা এমন হয় যে আমরা আমাদের যেই ট্যাম্পলেট আছে সেই ট্যাম্পলেটের যেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলিমেন্টগুলো আছে সেগুলোকে আলাদা আলাদা করে সেভ করি এবং দেন যখন এইচ টি এম এল এ ওটাকে কনভার্ট করি ওই সাইজগুলো দে ধরে অথবা সাইজগুলো দিয়ে আমরা ওগুলোকে কোডের মাধ্যমে ওয়েবসাইটে লিঙ্ক করে থাকি অথবা আপনার একটা ডিজাইন থাকবে সেই ডিজাইন থেকে হয়তো বা এমন হতে পারে যে নির্দিষ্ট কিছু জিনিস আপনার সেভ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে ওই একই কাজ করা যাবে যেমন আমি এটাকে সিলেক্ট করতেছি স্লাইস তুলে গেলাম 
সো ধরি আমার এই লোগোর এই অংশটুকু আমার কাটতে হবে আলাদা করে তো এখন আপনার এই যে উপরে দেখেন একটু জায়গা কম হয়ে গেছে তো এই যে এখন মুভমেন্টে বা সিলেকশনে একটু জায়গা বাড়াতে হবে সেই ক্ষেত্রে স্লাইস সিলেকশনের এই টুলসটা দিয়ে আপনি একটু বাড়াবেন আপনার মতো আপনি একটু মডিফাই করবেন যেভাবে হচ্ছেন সেভাবে করবেন সো একই কাজ আপনি যদি ধরেন আমি এইখান থেকে করে ফেললাম স্লাইসগুলো কিন্তু জাস্ট নিজের মতো করে তৈরি করতে হবে আচ্ছা আমাদের এটাকে আমি একটু পিছনে যাচ্ছি এটা আর্টবোর্ডে নিয়ে আসতে হবে আর্টবোর্ডে না থাকলে হবে না আমি এটাকে আর্টবোর্ডে নিয়ে যাচ্ছি সো দুইটা আর্টবোর্ড করে নিলাম এইবার এখন চলে আসি আমি এটাকে স্লাইস করে নিলাম দেন এটাকে স্লাইস করে নিলাম সো স্লাইস হয়ে গেল সবচেয়ে চাইলে এটাকে স্লাইস করে নিতে পারেন যেমন আমি এটাকে লম্বা করে এখান থেকে এই স্লাইসটা করে নিলাম তারপর ধরেন আমার ছবিটা এখন ছবিটা যদি আপনার সিলেকশন একটু ডিফারেন্টভাবে সিলেকশন হয় ধরেন এটা জেপিজি আপনার নর্মালি হচ্ছে এরকম থাকতে পারে জেপিজির জায়গায় ভেক্টর থাকতে পারে সাপোজ এরকম ধরেন এটা আমার ভেক্টর একটা ইমেজ সাপোজ তো সেই ক্ষেত্রে এটাকে যদি সিলেক্ট করে জাস্ট এটা সিলেক্ট আসে সব এটা একটা ভেক্টর শেপ এটা সিলেক্ট আসে এরপর আপনি যদি এখান থেকে অবজেক্টে চলে আসেন অবজেক্ট থেকে আপনি যদি খেয়াল করেন এখানে এখানে স্লাইস আসে স্লাইস থেকে আপনি এখান থেকে মেক করতে পারবেন রিলেস করতে পারবেন এখান থেকে হচ্ছে সিলেকশন এই যে এখন আমার সিলেকশন আছে সেই সিলেকশনটাকে আমি স্লাইসে নিয়ে যেতে পারবো তারপর হচ্ছে গাইডলাইন থাকলে সেই গাইডলাইনটা আপনার ডুপ্লিকেট কম্বিনেশন মানে এখান থেকে আপনি যা যাবতীয় এটা সেটিং আছে সেগুলো আপনি পাবেন সো এখান থেকে আমরা ক্রিয়েট ফর্ম সিলেকশনে যদি ক্লিক করে তাহলে দেখেন আমার যে সিলেকশন ছিল সেটাকে আমার কি করে ফেলেছে ফেলছে স্লাইস করে ফেলছে তো এইভাবে যদি আমি এখান থেকে সাইন এটাকে নিই সো এখন আমার অনেকগুলো সিলেকশন চলে আসছে সো আমি এখন এইখান থেকে যদি চাই ফাইল মানে এটার জন্য আমাকে নর্মালি যেটা করতে হবে সিলেকশনে সবগুলো যদি সিলেকশন থাকে তত ভালো সবগুলোই সিলেকশন থাকবে তাহলে হচ্ছে আমি ফাইলে যাব সেভ সিলেক্টেড স্লাইসেস এখান থেকে জাস্ট আমি এস এল লিখে সেভ করে দিচ্ছি তো দেখি আমাদের এখানে স্লাইসটা সো না সেই দেখেন আমার যেই টুকরো টুকরো ছবিগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু আমার স্লাইস আকারে সেভ হয়ে গেছে সো এগুলো কিন্তু আমি এখন চাইলে আমার যে ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটে স্টেমেলের মাধ্যমে এটাকে লিঙ্ক করাতে পারবো বা বিভিন্ন সময় আমাদের এই স্লাইসের টুকরোগুলো দরকার হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারবো তো একই কাজ যদি এটাই আমি করি সাপোজ তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি চাই সিলেকশন এরিয়া দিয়ে করতে তো সিলেকশন এরিয়া দিয়ে করতে পারি যেমন ধরেন আমাদের ডিজাইনের ক্ষেত্রে ওয়েবে একটা মাপ থাকবে সাপোজ এরকম রেগুলার এরকম থাকতে পারে স্টক দিয়ে দিলাম সাপোজ এটা তো অবশ্যই ভেক্টরে থাকবে সো যেহেতু ভেক্টরে থাকবে সেই সময় তো মাপ জব সব সমানই থাকবে সাপোজ অথবা আমরা সবচেয়ে বড় যেটা ছিল সেটার মাপটা নিয়ে বাকিগুলোকে কন্ট্রোল করে দিচ্ছি এরকমটা ধরুন সাপোজ তো এটা সিলেকশন হতে পারে সিলেকশন ছাড়া হতে পারে সো এখন আপনি যদি এটাকে সিলেকশন সিলেক্ট করে করে এখান থেকে অবজেক্ট স্লাইস ক্রিয়েট ফর্ম সিলেকশন সো এখান থেকে যদি আপনি ক্লিক করে দেন এটা কিন্তু টুকরো টুকরো হয়ে টোটালটা একটা সিলেকশনে চলে আসলো আবার যদি চান যে সিঙ্গেল সিঙ্গেল করে নেবেন তাহলে সিঙ্গেল সিঙ্গেল স্লাইড তৈরি করে দেবে স্লাইস তৈরি করে দেবে আচ্ছা যদি আবার এমন হয় যে কারণ তো আর আমার হচ্ছে এমন হতে পারে যে গাইডলাইন থাকতে পারে মানে রুলারটা থাকতে পারে এমন হতে পারে সো রুলারটা আমি জাস্ট দিয়ে দিচ্ছি সো এমন হতে পারে যে আমার রুলার আছে সো এখন আমি এইখান থেকে অবজেক্ট স্লাইস এখন দেখেন ক্রিয়েট ফর্ম গাইডস দিয়ে আমরা চাইলে এটাকে স্লাইসে কনভার্ট করে নিতে পারি সো দেখেন স্লাইসে তৈরি হয়ে গেল সো এইভাবে ধরেন আমি এখান থেকে এই স্লাইসটা তৈরি করে নিলাম এটাকে করে দিলাম সাপোজ আমি একটু র্যান্ডমলি করে নিলাম এই 
এরকম টাইপ এখন আপনি সিলেকশন স্লাইস সিলেকশন দিয়ে আপনি চাইলে নর্মালি যেটাকে ইচ্ছা সেটাকে সিলেক্ট করতে পারবেন রিমুভ করতে পারবেন যাই করতে পারবেন তো সেভ দেওয়ার ক্ষেত্রে একই প্রসেস আপনি যদি ওইখান থেকে সেভ দেন ফাইল এখান থেকে সেভ দেন তো এখান থেকে সেভ দিতে পারবেন অথবা আপনি যদি চান যে এক্সপোর্টে যাব এক্সপোর্ট থেকে সেভ ফর ওয়েব লিগেসি এখানে যাব তো এখান থেকে আমি যদি চাই সাপোজ আমার এটা সিলেক্ট হয়ে আছে আপনি শিপ ধরে যেটাকে সিলেক্ট করবেন সেগুলো কিন্তু হচ্ছে মানে এক্সপোর্ট হবে সো স্লাইসগুলোকে আমি জাস্ট সিলেক্ট করে নিলাম এটা মনে হয় স্লাইস পুরোটা হয়ে গেছে সো এটা আমি আর সিলেক্ট করতেছি না এই স্লাইসটা সিলেক্ট করে নিলাম সো এই স্লাইসগুলো আমি সিলেক্ট করে নিলাম আপনি চাইলে প্রিভিউ দেখতে পারেন এখান থেকে সো আপনার ওয়েব ওয়েবে এটা থাকবে আর আপনার ওয়েবের মধ্যে যেই টুকরোটা আছে ডাইমেনশন তার মধ্যে যেগুলো আছে ইমেজ সেগুলো আপনি চাইলে এভাবে দেখতে পারেন প্রিভিউ আকারে সো আমরা এখান থেকে অপশন বা আপনার হচ্ছে ফর্মেট যেগুলো আছে সেই ফর্মেটগুলো নেবেন তো আমি পিএনজি নিচ্ছি টোয়েন্টি ফোর তো আপনি চাইলে এখান থেকে যেটা করতে পারেন আপনার উইথ হাইট এগুলো পার্সেন্টেজ এগুলো নিয়ে নিজের মতো করে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন কম বেশি তো এখান থেকে আমরা কি করতেছি সেভ দিয়ে দিচ্ছি তো সেভ দিয়ে দিলাম এখানে ধরেন এস এল সি লিখে সেভ দিয়ে দিলাম এখন যদি যেয়ে দেখি সো নি দেখেন এই যে টুকরোগুলো আছে টুকরোগুলো আলাদা আলাদা করে এক্সপ্লোর হয়ে গেছে সো এটা আমাদের ওয়েবসাইটের ব্যবহারের ক্ষেত্রে না আপনি চাইলে আপনার যেই নির্দিষ্ট একটা অংশ আছে শুধু সেই অংশটাকে আপনি কি করবেন এক্সপোর্ট করবেন নর্মালি আমরা একটা অনেক বড় একটা ইমেজ থেকে নির্দিষ্ট একটা অংশকে এক্সপোর্ট করতে হলে ওইটাকে ক্রপ করি বা আর্টবোর্ডের মতো করে ওইটাকে তৈরি করি দেন ওইটাকে এক্সপোর্ট করি সো অনেক প্যারা সো আপনি এতখানি প্যারা না করে এই স্লাইস টুলের মাধ্যমে অতটুকুকে স্লাইস করে এটাকে এক্সপোর্ট করতে পারেন এটা একটা বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে ওয়েবসাইট এটা প্রচুর ব্যবহার হয় এরকম এরকম যারা আসলে ওয়েবসাইটে কাজ করে দেখবেন ওদের ইমেজে লিঙ্ক করা একটা ফোল্ডার থাকে সেখানে এরকম টুকরো টুকরো জিনিসগুলো থাকে স্লাইস করা সো সেগুলোর বিশেষ কিছু কারণ আছে সেগুলো ওয়েবসাইটের ওয়েবসাইট ডিজাইনের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় তো সেই ক্ষেত্রে আপনি চাইলে স্লাইস টুলসটা ব্যবহার করতে পারেন তো এর কাজ হচ্ছে মূলত স্লাইস বা টুকরো টুকরো করা আর সেটাকে সিলেক্ট করার কাজ হচ্ছে স্লাইস সিলেকশন টুলসের কাজ সো ফিউচার কমান্ডো আজকে এই পর্যন্ত শিখি যারা শেষ পর্যন্ত ছিলেন তাদের কমান্ডো সেলুট দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে তত পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর বেশি বেশি প্র্যাকটিস করুন অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব অল্প শিখি ডট কম